இன்று இந்திய திருநாட்டின் ஒரு மிக முக்கிய தினம் தேசத்தின் மீது படர்ந்து விரிந்திருந்த நச்சு கலைகளை நீக்க முயன்று உயிர்நீத்த பல ஆயிரக்கணக்கான ஆன்மாக்கள் வெற்றி கண்ட தினம் அந்நிய நாட்டவர்களிடம் அடிமைப்பட்டு பல புரட்சிகளையும் போர்களையும் நடத்தி வெற்றி தோல்விகளை கண்ட பாரத தேசம் மீண்டும் உயிர் தெழுந்த நாள் இன்று மேற்கே பாகிஸ்தானையும் கிழக்கே வங்க தேசத்தையும் தன்னகத்தே கொண்ட இந்த தீபகற்ப நாடு சேர சோழ பாண்டியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் சுல்தான்கள் விஜயநகர பேரரசர்கள் முகலாய பேரரசர்கள் மராட்டியர்கள் துர்ராணியர்கள் சீக்கியர்கள் என தனது எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி செழிப்புடன் அமைந்திருந்தது விஜயநகர பேரரசர்கள் காலகட்டத்தில் போர்ச்சுகீசியரான வாஸ்கோடகாமா கடல் வழி வாணிபம் செய்வதற்காக இந்தியா வந்தடைந்தார் இவரது வருகை ஐரோப்பியர்கள் பலர் இந்தியாவுடன் பண்டமாற்று முறையில் ஈடுபட காரணமாக அமைந்தது ஐரோப்பியர்கள் கோவா டையுடாமன் பாம்பே போன்ற பகுதிகளில் தங்களது வாணிப எல்லைகளை விரிவுபடுத்த டச்சுக்காரர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் சூரத்தில் தங்களுக்கான வாணிப முகாம்களை பலப்படுத்திக் கொண்டனர் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் டச்சுக்காரர்களின் வருகையைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் வாணிபம் செய்யும் நோக்கில் உள்நுழைந்தவர்கள் தான் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் நாட்டின் சிம்மாசனத்தை கைப்பற்ற நினைத்த ஐரோப்பியர்களை தனது சூழ்ச்சியால் வீழ்த்தி அன்றைய முகலாய பேரரசர் ஜஹாங்கீரின் அனுமதி பெற்று இந்தியாவினை தலைமையிடமாக கொண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி உருவானது வாணிப நோக்கில் பயணித்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வங்க தேசத்தின் நவாப் பரூக் சியாத் வரிகளற்ற வாணிபத்திற்கு அனுமதி அளித்தார் பின்னர் வங்காளத்தின் நவாப்பான சிராஜ் உத் துலாக் இந்த முறையினை எதிர்த்ததால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவாபிற்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிளாசி யுத்தம் நடைபெற்றது இந்த யுத்தத்தில் நவாப் அரசு தோல்வியுற்றதை அடுத்து ஆங்கிலேயர்கள் வங்க தேசத்திலுள்ள நிலங்களை அபகரிக்க தொடங்கினர் வெற்றியின் ருசி கண்ட ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய அளவில் வெற்றியை நிலைநாட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பக்சார் போர் தொடுத்தனர் இதுவே அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் தனது எல்லைகளை விரிவுபடுத்த முதற் காரணமாக அமைந்தது இதில் கொண்ட வெற்றியால் எண்ணற்ற வரிகள் நிலம் கையகப்படுத்துதல் போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் இதனால் இந்தியாவில் கடும் பஞ்சம் நிலவியது மேலும் தொற்று நோயின் தாக்கத்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்தனர் இவற்றை தாங்க முடியாத இளைஞர்கள் பலர் ஒன்றிணைந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் முகலாய பேரரசர் பகதூர் ஷாவினை மானசீக தளபதியாக கொண்டு இந்திய கழகம் என்கிற இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது இது இந்திய மக்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக தொடுத்த முதற் போர் இப்போர் ஒரு வருட காலம் நீடித்தது இதில் ஏற்பட்ட தோல்வி முகலாய வம்சத்திற்கே முற்றுப்புள்ளியாக அமைந்தது மேலும் தளபதி பகதூர் ஷா நாடு கடத்தப்பட்டார் இப்போரினை தொடர்ந்து ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தினை நேரடியாகவே செலுத்த ஆரம்பித்தனர் இந்நிலையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் தாதாபாய் நவ்ரோஜியின் தலைமையில் கிழக்கிந்திய கூட்டமைப்பும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தலைமையில் இந்திய தேசிய கூட்டமைப்பும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் மும்பை மாகாணத்தில் எழுபத்தி மூன்று இந்திய பிரதிநிதிகள் இணைந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அமைப்பினையும் உருவாக்கினர் இத்தகைய அமைப்புகளை கட்டுப்படுத்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு டெல்லியில் விக்டோரியா மகாராணி முடிசூடினார் இந்த வேளையில் ஆங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியினால் காங்கிரஸ் அமைப்பானது தீவிரவாதம் மிதவாதம் என இரு பிரிவுகளாக பிளவுற்றது தீவிரவாத போக்குடையோர் பாலகங்காதிர திலகர் தலைமையிலும் மிதவாத போக்குடையோர் கோபால கிருஷ்ண கோகலேவின் தலைமையிலும் செயல்பட்டனர் ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொண்ட வெறுப்பும் பாலகங்காதிர திலகர் மேற்கொண்ட மதிப்பும் இணைந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக மக்கள் பலர் திரண்டனர் இப்படி மக்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே பல பிரிவுகளாக பிரிந்து சென்று கொண்டிருந்த சமயத்தில் முதல் உலக போர் வெடிக்க தொடங்கியது உலக நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்ற இந்த மோதல்களில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவை சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இதனால் இந்தியாவில் பல உயிரிழப்புகளும் பணவீக்கமும் வர்த்தக பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டன இது மட்டுமல்லாமல் நோய் தொற்று காரணமாகவும் மக்கள் பெருமளவில் இருந்தனர் இந்த சமயத்தில் தான் இந்தியாவில் நடைபெறும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை கலைக்க இந்திய வீரர்கள் முடிவு செய்தனர் இதனையொட்டி தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்து வந்த நிறவெறி தாக்குதல்களுக்கு எதிராக போராடிய மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி இந்தியாவிற்கு வருகை தந்தார் மக்களின் விடுதலை உணர்வுகள் மேலோங்கி போராட்டங்கள் வெடிக்க தொடங்கியதால் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மக்களுக்கு எதிரான ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இது பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு எதிராகவும் எவ்வித விசாரணையும் இன்றி அரசியல் செயல்பாடுகளை நசுக்கவும் எவ்வித ஆணைகளும் இன்றி தனிநபர்களை கைது செய்யவும் விசாரணையினை மேற்கொள்ளவும் அனுமதி அளித்தது இந்த சட்டம் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியது பால கங்காதர திலகர் அன்னி பெசன் தலைமையில் உருவான சுதேசி இயக்கங்கள் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் தலைமையிலான போராட்டங்கள் சத்தியாகிரக நடவடிக்கைகள் போன்றவை பிரிட்டிஷ் அரசிற்கு பேராபத்தாய் விளையும் என எண்ணிய ஆங்கிலேயர்கள் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கிளர்ச்சியாளர்களை அடக்க நினைத்து பிரிட்டின் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கூட்டம் நடத்த பெறுவதாக கூறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்திய இராணுவ ஜெனரல் டயர் தலைமையிலான குழு பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் கூடியிருந்த மக்கள் பலரை கொன்று குவித்தது இந்நிகழ்வு ஜாலியன் வாலாபாக் எனும் பெயரில் வரலாற்றின் கோரப்பிடையில் இன்றும் அழியாமல் உள்ளது இந்த துயர சம்பவம் இரண்டாக பிளவுபட்ட காங்கிரஸ் இயக்கத்தினை மீண்டும் இணைய செய்தது மேலும் இது அராபியர் அல்லாத இஸ்லாமியர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க அலி சகோதரர்களான முகமது அலி மற்றும் சவுகத் அலி ஆகியோரால் நடத்தப்பட்ட கிளாபத் இயக்கம் ரவுலட் சட்டம் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கவும் இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த குறைவான அதிகாரங்களை ஏற்க மறுத்தும் பிரிட்டானிய அரசுடன் ஒத்துழைக்க மறுத்து ஒத்துழையாமை இயக்கத்தையும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் என பல அமைப்புகள் தோன்றவும் காரணமாக அமைந்தது இதனை தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தி தலைமையில் சத்தியாகிரக போரும் டெல்லி பாராளுமன்றத்தில் குண்டு வீச்சும் தண்டி யாத்திரை என்கிற உப்பு சத்தியாகிரகமும் முதல் வட்டமேசை மாநாட்டில் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் என பல போராட்டங்களும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களில் வெற்றியும் தோல்வியும் நடைபெற்றன இரண்டாம் உலக போரின் காலகட்டத்தில் காங்கிரசிற்கும் முஸ்லிம் லீக் அமைப்பிற்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் இந்தியாவினை இரு நாடுகளாக பிரிக்க முடிவு செய்தனர் இந்த பிரிவினைகளையும் கடந்து மகாத்மா காந்தியின் தலைமையில் அகிம்சை வழியிலான தனிநபர் சத்தியாகிரகம் செய் அல்லது செத்துமடி என்ற முழக்கங்களுடன் கூடிய வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் நேதாஜி தலைமையிலான ஆர் ஐ என் கழகம் எனப்படும் இந்திய மாலுமிகளின் முழுநேர வேலை நிறுத்த போராட்டம் என இந்திய விடுதலைக்காக நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களை கண்டு அச்சப்பட்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த மவுண்ட் பேட்டனிடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மூன்றாம் தேதி மதசார்பற்ற இந்தியா முஸ்லிம் பாகிஸ்தான் என இரு நாடுகளாக பிரிப்பதாக அரசாணை வெளியிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து நமது இந்தியாவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினான்காம் நாளின் நள்ளிரவில் பரிபூரண சுதந்திரம் பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனையொட்டி சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக நேருவும் துணை பிரதமராக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் மக்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக மவுண்ட் பேட்டன் சிறிது காலம் பதவி வகித்தார் இந்த சமயத்தில் பதவிகள் எதுவும் ஏற்காத மகாத்மா காந்தி வங்காளம் பீகார் போன்ற கலவர பகுதிகளுக்கு சென்று மக்களை சந்தித்து வந்தார் இந்தியாவிற்கு பிரிட்டன் நாட்டவர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் கிடைத்திருந்தாலும் கோவா பாண்டிச்சேரி போன்ற சில பகுதிகள் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது இப்பகுதிகள் இராணுவ உதவியுடன் இந்தியாவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது இதனையடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளன்று டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் தலைமையிலான அமைப்பு புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினை நிறைவேற்றியது இந்த சட்டத்துடன் ஒரு சமய சார்பற்ற குடியரசு நாடாக இந்தியா மாறியது